പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പോർഷൻ എക്സ്പ്രഷൻസ് വിത്ത് വേരിയബിൾസ് എന്നുള്ള പോർഷൻ ആണേ അപ്പം വീഡിയോസ് കാണുന്നവരെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യം തൊട്ട് കാണണം കേട്ടോ എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അരിത്മറ്റിക് യൂസ് ചെയ്ത് അരിത്മറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അതായത് നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രഷൻസ് എഴുതുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ ഇതൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണല്ലേ നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണിത് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു ത്രീ ടെൻ ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോം ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണുള്ളത് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ഈ നാല് ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഡീഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വി ഹാവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ടു ബൈ ടെൻ ആൻഡ് ദെൻ ആഡ് എ ടു ത്രീ ടു ദ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടെന്ന് ചെയ്തു ടുവിനോട് ടെന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ത്രീ ആഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഒന്ന് അഡീഷനും ഇനി വേറെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അഡീഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഉണ്ട് ഇനി വേറെ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് എഴുതാം ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ രണ്ടെടുത്തും എന്താണ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതേപോലെ നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷൻസ് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പ്രഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ഫൈവ് എൻ ഫൈവ് എം എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വേരിയബിളോട് കൂടിയ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഇപ്പം നോക്കിയത് എക്സ്പ്രഷൻ ഫൈവ് എൻ ഫൈവ് എൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫൈവ് എൻ ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ദ വേരിയബിൾ എൻ ബൈ ടു എന്നും ടുവും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടിയത് അല്ലേ ദി എക്സ്പ്രഷൻ എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ആഡിങ് ടെൻ ടു ദ വേരിയബിൾ എക്സ് അപ്പം വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷൻസ് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമുക്കറിയാം വേരിയബിൾസിന് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ വേരിയബിൾസിന് നമ്മൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിനൊരു ഫിക്സ്ഡ് വാല്യൂ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ പക്ഷേ നമ്പേഴ്സിന് എന്താണ് നമ്പേഴ്സിന് അങ്ങനെ ഇല്ല നമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ അഡീഷനോ സബ്ട്രാക്ഷനോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോ ഡിവിഷനോ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സോറി ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷന് നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ എന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേസമയം വേരിയബിളുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് നമുക്ക് തരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വേഗത്തിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പം ഇതിനകത്തൊരു വേ നമുക്ക് വേരിയബിളുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഫോ
ഈ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു അപ്പം എന്താകും ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് എന്താകും ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നാകും മനസ്സിലായല്ലോ ഫോർ എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഫോർ എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതിയത് കേട്ടോ ഇവിടെ എക്സിന് പകരം നമ്മൾ ത്രീ എന്ന വാല്യൂ കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് അല്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സിനൊരു വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് വേരിയബിളിനൊരു വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈസിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഫോം ആകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സ്പ്രഷൻ തരികയാണ് വൈ പ്ലസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് എക്സാമിന് ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ വൈ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ തന്നാൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് ആഡ് ടു വൈ ഫൈവ് വൈയോടു കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വൈ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇനി ടി മൈനസ് സെവൻ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ആകുന്നത് സെവൻ സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ടി അല്ലേ സെവൻ സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ടി ഇനി എക്സ് ബൈ ത്രീ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ആകുന്നത് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ഫോം ആകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ ഇനി വേറെ ഒരെണ്ണം നോക്കിയാൽ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ആകുന്നത് ഫസ്റ്റ് എക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ത്രീ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും എക്സ് ത്രീയോട് കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ എക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ത്രീ ദൻ ദെൻ ടു ആഡ് ടു ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ടു ആഡ് ടു ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രീയും എക്സും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസറിനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ എക്സ് ത്രീ എക്സ് ആണ് ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ടു ആഡ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നമുക്ക് ട്വൽവ് സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ഇസ് ഇങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ഇസഡ് ഇസഡിൽ നിന്ന് ട്വൽവ് സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് എഴുതാം ഇസഡ് മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് എഴുതാം ഈ വൈ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടെൻ ആൻഡ് ദെൻ സെവൻ ആഡ് ടു ദ പ്രൊഡക്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം തന്നാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൈ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടെൻ അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ വൈ എന്ന് എഴുതാം പിന്നെന്താണ് ദെൻ സെവൻ ആഡ് ടു ദ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ സെവൻ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ടെൻ വൈ പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ എക്സ്പ്രഷൻസ് പ്രാക്ടിക്കലി എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ ഞാൻ കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സരിത ഹാസ് ടെൻ മോർ മാർബിൾസ് ദാൻ ആമിന അപ്പോൾ സരിതയുടെ കയ്യിൽ ആമിനയുടെ കയ്യിലുള്ളതിനെക്കാട്ടിൽ ടെൻ മാർബിൾസ് കൂടെ കൂടുതലുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻസിൽ എങ്ങനെ എഴുതുമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സരിതയുടെ കയ്യിലുള്ള മാർബിളാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ സരിതയുടെ കയ്യിൽ എത്രയുണ്ട് ആമിനയുടെ കയ്യിലുള്ളതിനേക്കാൾ ടെൻ മാർബിൾസ് കൂടെ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ സരിതയുടെ കയ്യിൽ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം ആമിനയുടെ കയ്യിലുള്ള മാർബിൾ എത്ര ആണ് എന്നറിയണം അപ്പോൾ ആമിനയുടെ കയ്യിലുള്ള മാർബിളും നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ആമിനയുടെ കയ്യിലുള്ള മാർബിളിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കും എക്സായിട്ട് എടുക്കും അതായത് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു വേരിയബിളായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എക്സായിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ സരിതയുടെ കയ്യിൽ ആമിനയുടെ കയ്യിലുള്ളതിനെക്കാട്ടിൽ ടെൻ കൂടുതലുണ്ട് അതായത് ആമിനയുടെ കയ്യിലുള്ളതിനെക്കാട്ടിൽ ടെൻ കൂടുതൽ അതായത് സരിതയുടെ കയ്യിൽ എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ മാർബിൾസ് ഉണ്ട് സരിത ഹാസ് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ മാർബിൾസ് അടുത്ത് നോക്കിയേ ബാലു ഈസ് ത്രീ
യങ്ങർ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജുവിന്റെ ഏജിനെക്കാട്ടിൽ മൂന്ന് വയസ്സ് കുറവാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം രാജുവിന്റെ ഏജിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വയസ്സ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് ഈസ് ട്വൈസ് ആ സോൾഡ് ആസ് രാജു അപ്പൊ രാജുവിന്റെ ഏജിനെക്കാട്ടിൽ ഏജിന്റെ ട്വൈസ് ആണ് എന്ത് വികാസിന്റെ ഏജ് ട്വൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ രാജുവിന്റെ ഏജ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ വികാസിന്റെ ഏജ് എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ട്വൈസ് ആയിരിക്കും അതായത് ടു കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇതിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യും അപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ രാജുവിന്റെ ഏജ് എന്തായിട്ട് എടുക്കും എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കും അപ്പൊ വികാസിന്റെ ഏജ് എന്തായിരിക്കും ട്വൈസ് ആ സോൾഡ് ആസ് രാജു അതായത് രാജുവിന്റെ ഏജിന്റെ ട്വൈസ് ആയിരിക്കും അതായത് ടു എക്സ് ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് രാജുസ് ഫാദേഴ്സ് ഏജ് ഈസ് ടു ഇയേഴ്സ് മോർ ദാൻ ത്രീ ടൈംസ് രാജുസ് ഏജ് അപ്പൊ രാജുവിന്റെ ഫാദറിന്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജുവിന്റെ ഏജിന്റെ ത്രീ ടൈംസും അതിന്റെ കൂടെ ടു ഇയേഴ്സ് കൂടുതലുമാണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ ടൈംസ് രാജു സേജ് എത്രയാണ് എന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ രാജു സേജിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കും രാജു സേജിനെ നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കും ത്രീ ടൈംസ് രാജു സേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ എക്സ് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാജു ഫാദർ സേജ് ഈസ് ടു ഇയേഴ്സ് മോർ ദാൻ ത്രീ ടൈംസ് രാജു സേജ് ത്രീ ടൈംസ് രാജു സേജ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിന്റെ കൂടെ ടു ഇയേഴ്സ് മോർ അതായത് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അടുത്തത് ഹൗ ഓൾഡ് വിൽ സൂസൺ ബി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫ്രം നൗ അതായത് ഇപ്പൊ ഉള്ള സൂസന്റെ ഏജിൽ നിന്ന് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ സൂസന്റെ ഏജ് എന്തായിരിക്കും അപ്പോ പ്രസന്റ് ഏജിനെ സൂസന്റെ പ്രസന്റ് ഏജിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം പ്രസന്റ് ഏജിനെ നമുക്ക് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം എക്സ് തന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വൈയോ പിയോ ക്യൂവോ ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് വേരിയബിൾ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫ്രം നൗ ഇപ്പൊ ഉള്ള പ്രസന്റ് ഏജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈവ് ഇയറോടെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് ഇയറോടെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൗ ഓൾഡ് വാസ് സൂസൻ ഫോർ ഇയേഴ്സ് എഗോ അതായത് നാല് വർഷത്തിന് മുമ്പ് സൂസന്റെ ഏജ് എത്രയായിരുന്നു അപ്പൊ പ്രസന്റ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം നാല് വർഷത്തിന് മുമ്പ് അപ്പൊ എന്താണ് നാല് വയസ്സൂടെ കുറവായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ആണ് നാല് വർഷത്തിന് മുമ്പ് സൂസന്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും പോർഷൻസ് മതി ഇനി നമുക്ക് എക്സസൈസുമായിട്ട് നെക്സ്റ്